हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज से संबंधित तीस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम रेलवे एन से ग्रुप डी एसएससी पुलिस और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो देखिए टाइफाइड से ये मानव शरीर का आँख प्रभावित होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये तो एक शाम पूछा है कि मलेरिया ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो देखिए मलेरिया जो है ये मानव शरीर के पलिया यानी एस्पिलिन को प्रभावित करता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है मधुमेह रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो देखिए मधुमेह रोग ये मानव शरीर के अग्न्याशय को प्रभावित करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है एनेमिया रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है तो देखिए एनेमिया रोग ये आयरन यानी लोहे की कमी से होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है तो देखिए पीलिया रोग ये यकृत के संक्रमण के कारण होता है और यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है तो देखिए मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये यकृत में भंडारित होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है एक जीमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो देखिए एक जीमा रोग ये मानव शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देख शाम पूछा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग ये त्वचा जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो देखिए डिप्थीरिया रोग ये मानव शरीर के गला को प्रभावित करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है घेंगा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो देखिए घेंगा रोग ये मानव शरीर के थाइराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है और ये देख शाम पूछा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखिए आयोडीन की कमी से ये घेंगा रोग होता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है मैन इंजाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो देखिए मैन इंजाइटिस रोग ये मानव शरीर के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी यानी इन दोनों को प्रभावित करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो देखिए निमोनिया रोग ये मानव शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोमा व ट्रैकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो देखिए ग्लूकोमा व ट्रैकोमा रोग जो है ये मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है क्षय रोग यानी टीबी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो देखिए क्षय रोग यानी टीबी जो है ये मानव शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देख शाम पूछा है बी सी जी का टीका ये किस रोग के प्रतिरोध में लगाया जाता है तो देखिए बी सी जी का टीका जो है ये ट्यूबर क्लोसिस यानी क्षय रोग के प्रतिरोध में लगाया जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहवा नंबर क्वेश्चन है शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात यानी हार्ट अटैक होता है तो देखिए हृदयघात जो है ये मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है ए पी डर मिस रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो देखिए ए पी डर मिस रोग 
ये त्वचा संबंधित है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है एथलीट फुट रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है तो देखिए एथलीट फुट रोग जो है ये फंगस के द्वारा होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सोलहवा नंबर क्वेश्चन है रिकेट्स निम्नलिखित में से किसकी एक बीमारी है तो देखिए रिकेट्स जो है ये हड्डियों की एक बीमारी है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देख शाम पूछा ही विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखिए विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स रोग होता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है निमोनिया निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी के कारण होता है तो देखिए निमोनिया जो है ये जीवाणु के कारण होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा एटी नंबर क्वेश्चन है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से कौन सा है तो देखिए पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ ये एंटमीबा है कौन सा है एंटमीबा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन है गठिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो देखिए गठिया रोग ये मानव शरीर के जोड़ों को प्रभावित करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है तो देखिए पेट में भोजन को पचाने के लिए ये एंजाइम जो है आवश्यक होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो देखिए हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग ये सबसे पहले मेयर ने किया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है तो देखिए उत्तकों का अध्ययन ये हिस्टोलॉजी जो है ये उत्तकों का अध्ययन कहलाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बाईसवा नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन के स्थिकरण में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है तो देखिए नाइट्रोजन के स्थिकरण में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ये ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवा नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोफाइटस रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है तो देखिए हाइड्रोफाइटस रोग जो है ये विषाणु के कारण उत्पन्न होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौबीसवा नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है तो देखिए मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य जो है ये तिल यानी पलिया करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देख शाम पूछा है कि मानव शरीर में आर का जीवन काल ये कितने दिनों का होता है तो देखिए मानव शरीर में आर का जीवन काल ये एक सौ बीस दिनों का होता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है खसरा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसके संक्रमण के कारण होता है तो देखिए खसरा जो है ये विषाणु के संक्रमण के कारण होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है पाचन क्रिया प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं तो देखिए पाचन क्रिया प्रोटीन जो है ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है तो देखिए प्रोटीन बनाने के लिए ये बीस एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सत्ताईसवा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से किस में होती है तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है तो देखिए वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उनतीसवा नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो देखिए मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है 
ये डायलिसिस कहलाती है क्या कहलाती है डायलिसिस कहलाती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है देखिए प्रश्न पूछा गया था हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता निम्नलिखित में से कौन सा है तो देखिए हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता ये फ्लोरीन है क्या है फ्लोरीन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें बताना है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन दबाएँ थैंक्स फॉर वॉचिंग